，小朋友，这是要干嘛？师傅，你看我这个抖音能不能值两百块钱？能不能值两百块钱？哎呀，这里面包的还有东西，一块大头，十年的大头，呀，东西还是老的。小朋友，看起来你没多大，要两百块钱干嘛呀？我要钱有用，我要给我奶奶买东西嘞。哦，要钱有用，要给奶奶买东西。像你这么大年龄，不应该给自己爸爸妈妈要钱吗？为啥要卖银元呀？我爸爸妈妈在上海打工的。哦，爸爸妈妈在上海打工。哦，呃，啥时候回来呀？哦，过年的时候才回来，平常都是谁照顾你啊？我的爷爷和奶奶。哦，爷爷奶奶照顾你。哦，你还别说，你这小朋友挺孝顺的，爷爷奶奶照顾你。反过来，你想给奶奶买东西，那你这个银元是从哪儿来的？这个是我过年的时候去我姥爷家，我姥爷给我的。哦，姥爷给你的。老爷给你这银元的时候，没有跟你说啥吗？他说这个东西可宝贵，让我好好放着。哦，老爷让你好好放着，那你这为啥要卖了呀？还要卖两百块钱？嗯、呃，你这要这两百块钱，到底是给奶奶买什么呀？我奶奶在我提前就过生日了，我想给我奶奶买一个生日蛋糕。哦，要给奶奶买生日蛋糕。你这小朋友挺好，呃，平常是你爷爷奶奶照顾你，然后现在奶奶要过生日了，要买蛋糕。之前我过生日的时候，我奶奶给我买了一个生日蛋糕，我现在我又想给我奶奶买一个生日蛋糕。哦，小朋友挺好，挺孝顺。嗯，买生日蛋糕，那你也不能卖你姥爷给你的银元呀，你姥爷。给你的时候都已经说了，让你好好放着。这东西我跟你说，你放到你长大还真有用，能明白吗？嗯、这是银元，搁家里都是传家宝。那、嗯、十年的大头，你看壁面多好，还没有戳没有伤的、嗯。你都不知道这东西值多少钱，就拿出来卖。你你卖这东西有没有跟你爷爷奶奶说呀？有，我不想让我爷爷奶奶知道，我想给我奶奶一个惊喜。嗯哦，给奶奶一个惊喜，哎呀，你这小孩儿挺好。今年嗯，多大了？八岁。八岁，上几年级了？三年级。哦，上三年级了。哎呀，八岁的小孩都知道给奶奶惊喜了。这样吧，小朋友，这个银元呢，你还收着，嗯、呃，就像你姥爷说的，把这儿好好留着，因为当个传家宝。到时候你有儿子了呀，长大了娶媳妇儿、生小孩了，你有孩子了，把这东西给你孩子留着。然后呢，你不是想要两百块钱给奶奶买生日蛋糕吗？是不是？等一会儿叔叔给你拿两百，行不行？不要给你爷爷奶奶说，到时候给他们一个惊喜，好不好？啊，这东西千万不要拿出去卖了，因为这个东西可不单单是两百块钱，就像这个，我们现在。收一般，最起码能收一千块钱，能明白吗？一千，你上三年级了，应该知道吧？一千减两百是多少？啊？八百。八百，对，你要是能值一千的东西，你要卖两百，那就亏了，是不是？年龄太小了，不能不能卖这个，知道没？把这收起来，等一会儿叔叔给你拿上两百块钱。以后你长大了能挣钱了，到时候再还给叔叔，行不行？嗯，来，东西收起来，可别卖了啊！谢谢叔叔。没事儿。您好，想弄点啥？这个你得给了我几个烂钱，你给我看看，这你要不要？烂钱？对，你看看，你看看我用我用纸包着，脏的不能行。哦，奶奶给的。啊。哎呀，我看一下啊，要。这这都是银元呀、啊，这这可不是烂钱呀、啊，这都没人要，我都看看那你看那要不要吧？哦，奶奶给你的，我都你都不是说俺这个奶，我跟你说吧，啊，成天家里没有我下脚的空，哪屋里不能行啊？哪哪都是脏的啊，家里特别脏，老年人吧
，有时候确实没年轻人干净。嗯，不过看这些银元的话，这你这奶奶给的是吧？你这奶奶估计啊挺疼你。你我跟你说吧，这是打电话说想我了。这疫情今年你看家里那个样子，回来了我也没地方住，哪屋里跟啥了，床我都不想听。哦，我不想去跟他说话，我跟你说吧。打电话说想我了，想我了。那疫情，我说疫情我回不去，我给郑州上班嘞。哦，这他打电话说分传家宝嘞，说你回来吧，你赶紧回来吧。啊、哦，这没有疫情了，我也没理由了呀。哦，那我都回来了吧？那是你说你这你说疫疫情几年一直没回去看他，连个住的地方都没有，我回来干啥？那你不管有没有住的地方，毕竟你看，自己亲奶奶是吧？啊，亲奶奶。对呀、啊，你亲奶奶那想你呢，你总得回来看看呀。是吧？现在都有视频，有啥的，咋能不能看呢？啊、哦，确实，现在有视频，能视频聊天儿。对呀、啊。哦，那是这是婚传家宝的，让你、哎、让你回来了。总共是多少块？我也没有数，我都不想要。没有数。啊，我一个我一天一二百块钱给郑州，他说分传家宝让回来了，我一看这几个烂钱，我我就想扭头走。哎呀，那你说实话啊，就凭你奶奶分你这么多银元。你就得好好孝顺他，没事的，常回来看看老人家。你这你可能对这个银元的价值不了解，我先给你数数数量吧，行吧？我这听你这意思，老板，这还怪值钱吗？嗯，你刚才说你一天工资一两百，哎，那估计你这一个月最起码得个五六千块钱。嗯，差不多。差不多。嗯，那随便拿上几块儿，就五。我就是拿这四块，我估计顶你一一个月的工资。哟嘿，真值钱吗？那是，这是十块，十五块，你这还不少。你别数错了哦。二十块，二十五块，这三十块的呀。三十块。对，我看都是普通的这大头啊，传扬啊。好像还有一个英国的赞人这些价值呢，都差不多。嗯，一块儿冰面上只要没伤的，我们能收到一千二。一千二，那你说这就这三十块，超半年工资了吗？那差不多吧。你看三十块，三万多块钱呢，那肯定是找你半个月、半年工资，啊，值多不少。嗯，那不不不然呢？就我就刚才我说，你这老人家肯定是特别疼你这个孙女儿，不然不会给你这么多大头银元。一般因为像这个都确实都是传家宝，你像我咱们这边很多老年人都重重男轻女，有时候都给孙子留着了。你这孙女儿一下给了三十块，还说啥去？对不对？那个，你反正平时确实特特别挺疼我，特别疼你。对，那你特别疼你的话，你更应该回来了。对不对？他家里不理到知道吧？我也想回来呀、啊啊就是。你他他不理，他不收拾，你正好回来给老人老人家收拾收拾，多好呀，对不对？我也不想回来。<笑>那不行，那不行！你看这样，这银元，咱到今天是出手还是继续留着？那那那我卖了吧。啊。自己回来一趟是不是？我总不能再活再回来吧？哦，出手了。嗯、对。那行行，那我下面给你算算。好吧，以后啊，没事了，多回来几趟，看看自己奶奶，没事给她收拾收拾家务，对吧？啊，那行，那就这样说了啊。嗯，行好。现在的钱啊，真不管借，借出去了之后，都给我弄这事儿，赶紧给我看看这个银元值多少钱。我先上手看看是什么样的银元。哎，一块破银元，那意思是拿这块银元抵账了吗？这哪是抵账呀？借了十万块钱，他、啊、这本金已经还我了。本金还你了，说好了给我两万块钱的利息。哦，整整了半年没给我利息。哦，给我说他有一块这啥家是好银元，说送给我了、嗯，送给你了。哎，这弄个啥事儿啊？我要这银元有啥用啊？哦，我明白了，老哥、嗯，呃，您的意思就是借您朋友十万块钱用两年，对，说好的是给两万块钱利息。对呀、啊，现在是没给利息，然后拿这块银元。抵账了，算是。也不能说抵账吧，抵利息了，抵利息了。哎，现在借钱啊，真是不管乱借。嗯，借出去非常容易。对，你看给我办这事儿，钱用了了，一声感谢都没有。哦，都给我可弄个这，弄、哦、个这算啥事儿？确实，嗯、呃，可能老哥啊，您对这位朋友啊，呃，多少有点误解。嗯、误解啊、哦？有啥误解？嗯、呃，有误解，我跟你说，我都高兴归了。
啊，首先您听我说一下啊，他给您的这块银元呢是江南甲辰龙，嗯，我看了一下，还确实还带点板别，这个是七前面有一个小点这叫七钱点嗯，然后呢也是苹果级入过盒的，嗯，呃，公博啊给的是 M S 六十四分，嗯，这已经算是非常高的分数了，非常高，要能高的分有啥用啊？嗯。对不,对不然就说呢，您对银元不了解。嗯，这个同样的银元，嗯、分数越高，代表它的价值越高。像这种银元，嗯，嗯我估计啊，嗯，你不是说利息是两万是吗？对、啊。我估计这个银元的价值啊，嗯，只会比两万多，不会比两万少。老板，嗯，可别给我开玩笑的。我这个人，我说实话，嫉恶如仇。你要是给我开玩笑。我今天给您没完，你给我说哪地方高于两万了？嗯，首先给您说一下，刚才说了江南甲辰龙吧，嗯，这是其实已经算是非常普通的龙阳，很常见。嗯，如果您家里面放的有这个银元的话，嗯，特别是龙阳，大概率的话也会有这个江南甲辰龙啊。但是这种钻光没有流通过的。嗯，就价值就会比普通的要高。你像普通的现在四五千块钱，嗯，但是这种钻光呢，能达到 M S 六十四分嗯，这就相当少见了。啊，我估计啊，存世下来一百块这个江南甲辰龙里面，嗯，不容易挑出一块来。哦，因为像江南龙，在我们行内啊，还有一个说法啊，叫十个江南九个戳。哦，像本身带戳击的就很多，嗯，然后好品呢也很少，嗯，这个币呢，币面上没有任何戳击，嗯，也没有任何流通痕迹，嗯，车轮钻光，哦，哎，嗯，像这种算是极品的，极品，反正是你要是真是不想要，嗯，不喜欢收藏这块银元，嗯，呃，我可以给您收回来，哦，给我收回来，对你都这还一说，我看出来是嘞。我都说他这个带给个镜子，你看绕光了，明光明光了。对呀、啊，就跟新的一样。嗯、对呀、啊，因为毕竟这个东西，你看、嗯、是清代光绪年间铸造的、嗯嗯，距今已经一百多年了、哦。放到现在、嗯，这种状态非常难得。嗯、你这一说，我想起来了，俺那个朋友其实平时啊，其实也挺大方。嗯，哎，也怪人。那确实，嗯，我我就想呢，您既然能空口白牙的借借人家十万块钱用两年，说明你们关系也不不错。嗯，对，嗯，肯定是对你这个朋友啊，多少有点了解，不然的话，你不会轻易的借借他十万块钱，嗯，是吧？你说的很对，哎，呃，你这个朋友也不错，有时候可能啊，就给您利息这一块呢，嗯，有时候直接拿钱呢，确实不好看，那有可能是吧？哎。哎，呃，老板，我看你也比较实在，哦、嗯，看看我这个到底能卖两万多多少？这样，老哥，嗯，您这块银元如果是真不喜欢，嗯、我今天给您收了得了，嗯、我给您出两万四，给我两万四，我今天晚上请你喝一下，喝酒倒不至于。嗯、呃，老哥，您你想卖的话呢，那我就现在给你数钱，卖、嗯、啊！行行行行，好嘞。您好，想弄点啥？你好，老板。看一下俺家的传家宝，传家宝最少都得传十代人了，传十代人了。而且啊，谁拥有这个传家宝，谁的武功都高，强身健体。这是一个瓶子呀，跟武功高、强身健体有啥关联啊？哎，现在的人呢都俗，看不懂武功秘籍了。你看这上面的图案，哦，你还别说，这上面我看着好像都是和尚啊，光头。这是寿星吧？这是不是寿星？啥、啊？佛祖？佛祖？嗯。哦，我的天啊！密密麻麻的都是小和尚。你得仔细看。我跟你说，这咋来了吧？啊、嗯，这是俺祖上啊。嗯，据当时俺祖父记载啊，现在具体都得有十二代人。俺祖上是少林寺的，应该是住持某一个院的住持。少林寺的住持方丈。嗯，住持。住持不就是方丈吗？分很多院了，他们那里面。哦，明白了，明白了。然后呢，因为发生一些事吧和一些动乱，嗯，从少林寺被迫出来了。哦，当时出来的时候啊，少少林绝密武功《易筋经》，你听过没有？《易筋经》对。哦，这听说过，电视里面经常演。你仔细看这个，这都是它里面的招式。哦，你说这上面这小人摆出的造型就是《易筋经》的招式。嗯对，这是练体招式，然后本身啊还有一本呃书本的秘籍啊、哦，但是到我这一代都不行了，到我这一代吧
，那书已经丢了，而且我小时候也照这个练，确实是身体条件好，哦、但是现在不行。你看现在这个法治社会不让打架啊、哦，嗯，你说这习武没什么用了？哎，打架还不让打架，你都出去给人家练个武，卖个武，卖个武艺。嗯，都不让你摆，说你阴阳失容，哦，就没办法了。我也没有其他东西挣钱的门路，到现在还没结婚嘞，光知道练武。哦哦，那看来这些东西来历大呀、嗯。对对，我准备把它卖了，卖了，呃，正常结婚，不练武了。这准备出手？嗯，不叫还是练武了，叫还是有钱了，到时候经个商，学个戏都行。那你说你这从少林寺带出来的，嗯、又这么长时间了，传家宝，上面还有武功秘籍《易筋经》。对对对对,对。那你这想卖多少钱？我看这咋说啊？现在人都不爱都不爱练武，可能有人喜欢吧。我预计是三百万，三百万。嗯，对。我的天呀、啊，这上面要是易筋经的话，我觉得三百万这个价格不高。哦，那本那本秘籍主要丢了，太可惜了。但是像您说的呀。你看，现在也也不是说你不让打架了，对不对？都法治社会，你打人家，你得赔人家钱，还得坐牢，是吧？再一个，你看我这年龄啊，我这都马上奔四的人了，是吧？我也学不了武，练不了这个啥了呀。我觉得我。我要这个东西，我觉得也没啥用了呀。你看你这个眼皮子都浅，你想个其他的套路哎，对不对？比方说，你把它卖给需有需要的人呢。低卖高卖，或者说你本身你看你也是光头啊，我是光头，<笑>我跟这个佛祖有缘分。对对对对<笑>你练成，你都找这小人上面练哦，天天练，白天练，晚上练，必成大器。练成之后，你开始武馆招收学徒啊。哦，你是让我改行，是吧？一派忠实。哎呀，是这老弟、嗯，我对这个也不懂，然后呢，我对这个习武啊，呃，也不是太热。虽然我是光头，但是我跟这个这个和尚吧，可能有点不沾边我啊，已经结过婚了，是不是？我也有小孩了，啊，家里两个孩子了，是吧？我就不不玩这个了。你说那个啥呢？你就我今天等一会儿，我拍个图片，嗯，拍个图片，我碰到，呃，有喜欢这个的，嗯，能出得起三百万这个价格的，到时候我联系你，怎么样？那不中，你不能拍这，你不能把我的武功秘籍都拍了，你只能拍上面跟下面。哦哦哦，还不能拍这下面。你这都拍完的时候，人家要干啥？哦，对对对对对对，你看这这这武功秘籍不，你这这等于说把武功秘籍复刻了。嗯，对，是不是？其实啊，俺家还有口口相传的口诀，还有口诀。对，就买这个送口诀。那肯定了，再叫人家咋练？哦，行行行行，那我就等一会儿，我就拍个这。行吧、嗯，可以可以，拍个这样拍。嗯，对，练成绝对能长人见底，能成大器。行行行行行行，那就这样说。好，行行行好。俺媳妇啊，叫我给俺孙子传家宝都给我扔了。老板，你给我看这值多少钱？呃，我先上手看看。好。哦，这都是家传的大头银元啊。是嘞，我本来是十个，俺媳妇给我扔多有，还有九个。大姨，这些银元我看着都一眼开门。呃，刚才听您说还是传家宝。呃，这这儿媳妇为啥把他扔了呀？你俺儿媳妇她不俺不是生个孙吗？啊、哦，我不是高兴。哦，生个孙子。嗯、啊，恭喜恭喜。嗯，我我我给他这，他他给我扔，他不要，他叫我给我要万金手镯。叫我手镯。明白了，你等于说就是家里留的这个家传的银元，给你、嗯、准备是给你孙子当见面礼。是嘞。然后儿媳妇看不上，然后给扔了。对。对还扔丢一个。四个还真丢一个，我丢我大哥找找不着了。哦，这是四个，这是五个，那确实现在是九个，扔丢一块儿、嗯，愣是没找回来，没找着。哎呀，那太可惜了，呃，等于说就是看不上这个银元，嗯，然后说想买这手镯，叫我给他黄金的，嗯，那买手镯也行啊，反正是添孙子了，高兴吧？高兴，我不是你看嘛，呃，一对手镯子住，咱我去买了一家子药。这如果黄金贵，也都五百，四五百块钱一颗。那是，那现在黄金确实不便宜。那你要是买首饰的话，五百块钱得差不多，五百块钱一颗。那一对手镯的话，得一万多。一万多。嗯。哦。我钱不不不够吗？钱不够。嗯，还剩个六千块钱。我这这叫你看看看，值多少钱？我我明白了，您的意思把这些银元给卖了。对。呃，去换那个黄金手镯。是嘞。啊、哦，那咱这个银元确实是家传的，是吧？这这是俺，你知不知道？俺婆子，俺婆子传了几代，传五代都传了几代，这俺传家宝。
，我本来给他当传家宝给他的。我、哦、等于说这这些银元是您婆婆。传给您的，哎，哦，现在要本身要传给孙子，那、啊、现在儿媳妇是看不上，啊、呃，哦，行行行，那我下面给您估一下价格吧，好吧？说实话，你这个儿媳妇啊，这是对金元是真不懂，我觉得你这黄金啥时候都能买，但是银元啊，说实话，你这家里面没有的话，还是不好买的。他都认黄金手镯，他都不认银元了。认黄金，不认银元。嗯，哎，那确实，现在年轻人因为对懂银元的很少。我看了一下啊，你这里边基本上都是普通的大头，这两块一个十年，一个九年，九年也是普通的，这都是普通的大头。嗯，像这种呢，一块也就一千二，然后另外这两块呢是英国的贸易银元，这我们叫赞人银元。跟大头的价格是一样的，地面上也没戳没伤，像这种也是一千二。您刚才说买那个黄金手镯是吧？嗯，还成六千块钱。嗯，就是差六千。嗯。嗯，大爷，你要差六千的话，这银元没必要卖完。我给您说一下，像这种银元呢，我们收的是一千二，您卖个六块，还能余下三块，余下三块卖六块就够了，这六块就。能顶六千，我去，那还真值钱了还。这银元啊，毕竟一百多年了，是老物件，在您手里都是传家宝，越放越值钱。是的。嗯、呃，这咋弄？叫你就卖这，叫这六块卖着，卖了。把这六块卖了。哎。啊，那这三块您还留着？我还放着，我当传家宝。那可以，可以。他不要，他不要，我要，我放着。对对对对，那您看要不要挑一下？就挑三块，还是我就是随便给您拿三块？拿三块可以。拿三块。嗯，我这样吧，我我给您挑清晰点的，一个你看有一个十年的大头，有个九年的，再给您挑个三年的，正好年份不一样，三九十，行吧？行行。那就其他的我就给您算一算，好吧？好。哎呀，这儿媳妇是真不懂，那我就收下了啊。好好好。行，那就这样说了。好。辽宁锦州跟上午那个鞍山，他们离多远？老远了。这这这这是啥呀，老哥？这这这是银元还是啥？我的天哪，这玩意儿，哇，这是开国的上将。这都是伟人啊，这。啊，真是。你看这，毛主席、周总理、刘少奇。邓小平，我的天呀，这比较厉害啊！这，这是十大元帅。我的天呀，这比较厉害了这。但是这这这东西我不玩呀，问题是，我看着挺好。他这这这这属于啥呀？这是金的，哦，这黄金的。我的天呀，这这这是宝贝。嗯。哦。旅店没事等一会儿我给你找。这边是铜钱，我看看这这这铜钱你还别说，这都是老的、啊，这铜钱都是老的，这顺字顺字挺好。那你收吗？这东西咋说呀？我主要吧，老哥还是玩儿啊，对，还是玩银元。这个不行了，这个这个估计不老，这个不老，这是啥呀？这这这这是。这个老哥，你知道这个是啥吗？这个是以前游戏厅里面的游戏币。我小时候玩去那个游戏厅啊，就这种游戏币，一块钱能给个六个，往里面一投就能玩游戏。这个你能玩吧？我这银手镯啊，那你呃，我不玩，但是我能看真假。啊，就这，我就隔着带着看，我就知道这是假的。这是假的，这不老，这这我我搞这个的呀，我搞搞首饰出身的呀，对不对？这不老，这都是假的，钱锡，都这之类的东西。但这铜钱我看着是老的。这点玩意儿就是看，这是假的，假的。这个是康熙，不过这因为这铜钱不咋值钱呀，你这里面也就这个。也就刚才那个那那个顺字好一点，这我的天呀，这这么大个的，这不行。你看是是不是银的？嗯，不是银的
，铁定是假的，老哥。是喽。铁定是假的，你说你不是老哥，你我在网上我都说了，我说你你来之前你拍个图片儿，你像你要是真是拿这些东西，你拿那那那那那个你就不用来，你这大老远的，你东北跑到这儿来一千一千多公吧，一千多公里，还不够路费，你看对对对对，你看这点玩意儿是真玩意儿哦，你这宝贝挺多，老哥。哎呀，哎呀，大头是不是真的？这不行，这是龙，这也不行，龙阳，这也不行，这是假的，这不行，这不假的，这铁定是假的。你看，光看这厚度就不行，这是假的。你这是果儿借淘回来的呀？不是，那是咋回事？是别人给你的，从别人手里买回来的，肯定不是家传的，铁定不是家传的。这是假的呀、啊？假的。这个我。敲那声嗡嗡的，假的也能听声音啊？那不不是说你只要是金属的都能声音，只不过银的跟铜的声音不一样，明白不？这是铜的，铜的外表镀银，铜的，其他的再拿其他的，这也不行。那你没过手去去就知道啊？我干啥的呀，老哥？对不对？我干啥的呀？看，跟网上差不少似的。那不不差得远了。江多好啊！那那那，这这不是老的问题是，这不是老的。不是啊。啊，差得远，这一看就是假的，一眼假，连银子都不是。哦，连银子都不是。对。还有其他啥？老哥。这这这，都是假，我白来一趟。白来一趟。老板，我要把这卖了，帮俺弟弟，你看这能值多少钱？我先上手看看是什么银元，老板，我找你用钱，你看这能抵抵多少钱？这三块银元都已经平过集入过盒了呀，看来家里这是碰到事儿了。别提了啊！我说俺老公那一大家子都是冷血动物，自己亲人都忙都不把，亲人碰到事儿了。对，俺俺弟，就俺娘家弟。哦。这不是妈该结婚了吗？嗯。没结婚之前不太想买个房子。对，买房子的时候，我给他拿十万块钱，这我跟俺老公俺俩商量好了。哦，拿十万块钱。这房子买了啦，这该结婚再装修哎，你总不能那租个毛坯房，啥都没有吧？那是。对呀、啊，结婚啥都得需要好些钱。<咳>这回我说来给俺商量说，再给俺弟拿十万，他都冷冷血的没有，张嘴闭嘴没有钱，死活都不给我钱。嗯。你让我咋弄？我没办法了。是这啊，你看啊。你说帮弟弟嘛，当姐姐的帮弟弟、啊、那是应该的，对吧、嗯？但是也得量力而行啊。你说你不是刚给了十万嘛？对，买房子我给他拿了十万块钱。拿了十万，那你现在现在该装修了？该装修了。对呀、啊，你光买个房子空壳，买个空壳子嘛，买个毛坯房嘛。那确实。你在装修嘛？我主人啊，得最起码得。那是那是，那你结婚呢，你得装修好啊。那那不还得需要一笔一笔钱吗？不是？那对。然后俺老公不愿意，然后我都生气。嗯，这个东西是咋回事吧？嗯，就在我给俺老公结婚、结婚、结婚之后，俺一个姨都俺老公那边的姨。哦。然后给我的家面里。啊、哦，你你老公的爷爷。对。给的三块银元。对。你见面礼。见，说要放好当传家宝传着。那不错，那说明这个你老公的爷爷啊，对你这个这个孙媳妇是非常的认可。那是嘞，我这是实在没办法了，我都想天再把这些东西变现卖了，换成钱，凑够十万，给俺给俺弟帮忙。要凑十万的话，我估计这三块银元你即便卖了，也值不了十万块钱。呃，我知道值不了十万块钱，我就、啊、我刚结婚的时候，俺老公我那五金，啊、我卖卖成五万块钱了啦，我卖过了。结婚的时候买的黄金首饰，哎，对，五金都卖了，哎，都卖了，呃，已经变现成五万块钱了，但是不够。嗯、呃，是这样，美女，你先听我讲，你去帮弟弟，肯定是应该的。你这有时候啊，需要你和你老公去商量，对吧？你不能偷偷的就把这个，嗯、呃，你像刚才说的结婚首饰卖了呀，把这些爷爷给的这个传家宝银元卖了呀，会不会有点不合适？老板，你不着急我，你不要乱说，你说这话我都有点不高兴。那我结婚之前的五金，那是我的东西，属于我个人，我有权利、有自由去管理、去卖。哦，对对对对对,对,对，包括这个东西也是嘞，当传家宝是他爷爷亲手给我的
，那是我的财产，我的东西，我怎样分配都可以。那是那是。我绑的是应该的，但是我就是我都这一个弟弟，我该绑。对对对对，我是多嘴了。呃，美女，我多嘴了，我下面给你分析一下这个银元，好吧，给你估估价。分析吧。呃，首先呢，这个是大清宣山，二号点这个是叉 F 四十五分的。大清宣山呢，是所有龙阳里边最漂亮的，外号有一个是大清神龙。大清神龙呢，有三个版别，普通的有那个前版龙、森版龙，然后还有这个二号点平常在我们行内呢，有一句话就是“大清一巡”。一点篮球，就说的就是这个二后点这个版别。普通的大清现在像叉 F 四十五分的，一般也就万元、一万多点就能买到。但是这个二后点呢，比那两个版别价格要高出很多。像这这个品相的，嗯，估计一万五到两万之间没问题。这一块是吧？对，那还不说值钱嘞。嗯，价值还行。然后再说一下。这个，造币中场，龙阳三剑客之首，温和的，这个状态啊也非常好，明显的原味老包浆传世的，也非常漂亮。这个价值也是两万多块钱没问题，价钱可以、嗯，对吧？嗯，嗯然后最说最后说一下，这个是大头的中原，普通原大头呢数量非常多，平常的三年、八年、九年、十年这些都很常见。里面八年呢，相对来说少一点，但是大头中原是这个大头银元里面相对来说比较少的，字口都非常清晰，全身打，嗯，然后原像包括他的肩章也是非常清晰，这个包浆啊也是一个大老黑，他这个状态也非常好，嗯，让我估价的话也是一万多块钱没问题，那差不多下来就五万块钱差不多吧，那这三块估的话估计差不多。四万五五万块钱左右吧，我还那可以。呃，我就最后想问一下，嗯，呃，这个你确定不跟你老公商量一下吗？这是我的东西，不用商量。那行，那下面咱们具体谈一谈。好好好嘞。呃，老哥，你说为啥要淘这这样的银元？讲一下。我有一个特殊情况啊，一九七九年我花了我母亲的。六块银元，哦，六块银元，当时上银行换的，换六块钱。哦，一等于说一块银元换一块钱，七、嗯、九年的时候。一块银元换一块钱。哦。我去体检一下身体，没那六块钱花完了。嗯。所以说，我现在还想到我老母亲那个事，我老母亲已经走多少年了。哦，明白了。我,我想她是，她是给我留的传家宝。对。然后就给花掉。我大概率的话，应该是，呃，老奶奶以前咋说呀？可能是嫁妆银元之类的。不是家中银元啊，是我们本家、啊、本家的本家的银元哦本家的元。你现在就是就留六块，就有六块。我一块换一块钱，<笑>现在想可怜。那确实有点可惜了，现在啊，现在那时候不得不花啊。那是，那你碰到难处了，你总得总得需要花钱。花不行。那是，呃，这这老哥现在一是有个执念，就是想在。买六块银元，哎，我就想再解决六六块真银元。哦，报答老母亲的一份恩情。对对对对对，嗯。老母亲虽然说不在了，我心里还在。我就想给孩子当传家宝也合合心。那是那是，那咱说句实话，你就虽然以前卖掉了，因为银元这东西也不是说你碰不着。你现在有钱了，咱们可以哎经济宽裕了，咱们现在可以再买点回去。所以说，我就跟我上这这都是基本上是一块两块淘的，一块两块买回来，这都是一块两块。但是老哥，我看了你这些也全部都是假的，并且我看着连银子都不是。哦，这点这也不是银子。对，也不是银子。我看到这几块不是银子，我我我看一下。不是的，就算了。这下五角星啊，这个是我戴帽的李元洪，也是假。几十万这东西。我一看那都是假。嗯。我的天呀、啊，江苏，就就没有这样的。跟江苏一言不合。嗯，不行，这还有没有了？这这些反正都不行了。还有盒子的。还有。哦，行，拿出来我先看看。这这这是假盒假币。假盒假币，我现在都不明白这假盒假币咋回事。假盒假币是咋回事，老哥？我跟你说一下，这不是 PCGS 的盒子吗？对呀。这上面不是也有也有这个编号吗？对，你按着这个编号去官网
，查一下，然后他有图片，官网的图片，嗯，哎，跟这个对不上，哦，就是假核假币，哦，假核假币，对，哦，这个东西还能出假核假币的，不可以投诉他吗？你投诉谁啊？投诉这个出核人呢？这鉴你是鉴定公司，鉴定人，这都不是人家评级公司弄的，哦，这就是人家造假的弄的，是卖冤的，对。哎，他卖假的弄出来的，明白吧？哦，你投诉，你投诉人家投诉不行啊，对不对？人家，人家，人家评级公司只是弄鉴定真伪啊。你说现在社会套路太多了。咱比如说啊，一百元的人民币，嗯，你发现了一个假钱，是吧？你说你投诉人中国人民银行，那也不是人家银行。弄出来的呀，那只能投诉这个销售商。你只能对你只能投诉这个这个卖你假的这个人。再一个呢，嗯、呃，还有啥呢？嗯、呃，有可能人家说是工艺品卖给你的，比如说这一块银元，你说你花多少钱买的？嗯，这一块银元，这一块，这一块银元，这几块银元搁一块哪一块都是一千多。一千多，嗯。那一千多的话，你就可以投出了。不过你这个老哥，你说这甘肃佳士的大头，叉 F 四十五的，如果 P C C S 东西没问题的话，几十万。嗯，你别说一千多，你一万多你也买不来。嗯，明白吧？那他卖，他说的是真的，他卖给人家是假的呀。那你所以说嘛，你就可以去投诉他。对，可以投诉他，但是只能说以后你在网上，你碰到这么捡便宜的事咱别干。不可能，你这你这这这东西，你我你再一个就签字版的，签字版的大头都来了，这都几百万的东西，你说你花一千块钱能买回来吗？都几百万。对呀、啊，我的，你这不是普通大头啊，普通大头没有这个签字，明白吧？你说我这七个全是假的，一个真。全是假的，全是假的，嗯。那全是假的，别收起来了。哎，收起来，收起来，收起来，嗯。今天又收二十块银元。三百块钱一块收嘞，你赶紧给我看看赚多少钱。我先上手看看都是什么样的银元。哎，我这一次收回来，我跟你说啊，这一次可收发财了，收发财了。哎呀，老哥，你还别说，你这些银元从边瓷边边看的话，还真都是老银元呀、啊。对，必须得是老银元啊！啊，卖过的人他都说实话，他家里边他是过去的地主，过去的地主，对，当破烂卖给你了。也不能当破烂儿，谁啥都会当破烂儿啊！三百块钱一块儿，咋个当破烂儿的？三百块钱一块儿，对、啊，我的天呀！嗯，哎呀，这也还是一个三角圆。嗯，圆子这中间正好成一个三三角形，三角圆、嗯、不错。东西都是老的、嗯，哎，这个就有点锈了。嗯，老包浆，老味道，一眼开门。你还别说，老哥，你这三百块钱一块能收到银元，嗯，哎呀，三百块钱一块我还不想给他，这让人羡慕，还羡慕嘞啊！哎，实话实说啊，俺这收破烂，我看好了，天天收纸箱子赚那一毛钱两毛钱的啊，我看也也不中，咋回事？长久之计，不是长久之计，我收破烂，你卖给我银元，说实话，你武器里边我都不知道能咋香味。你还卖过银元呢？不银元不破烂吗？不是老哥，你可能说是三百块钱一块收银元，你你觉得没啥、嗯？但是你知道现在就这种银元，我们收一块多少钱？嗯、多少钱你？你卖给我的话，嗯，你说说啊，一块我能给一千二，只要是币面上没伤。一千二一块？对，你等于说，你等于说一块啊，你赚九百块钱。你说话得算数啊，你可别给我搁这扯犊子。我肯定算数啊！我先给你数一下数量啊！你刚才说是多少块？二十块，一块不多，一块不少，你不用。二十块是吧？没事，咱数一下。你少了，我跟你说，都是你的事儿。呃，就说就我就怕少了，所以我先，咱们先对一下数量嘛，对吧？你还别说，就是二十块。嗯。一摞是五块，正好是四摞。嗯。哎呀，老哥，你这脾气有点火爆呀！你先别着急，那我看看你这里面有没有带特殊版别的。还有就是，不是大头嘛，都是看有没有八年的，有特殊版别的或者是八年的，它价值更高，我能收的价格更高。你意思我一块挣九百，那你这块一万八，一万八。对你收破烂，你想一下，你你你收多长时间才能挣一万八？这说了，我说实话，我一时没反应过来。嗯，绿绿啊，啊，我一块挣九百，我二十块挣一万八啊，那我还收抓了破烂以后。我改行，改行，我这这直接收银元
呃，是这老哥，你这今天的运气非常好啊！嗯、你看你这收的银元，不单是老的，嗯、真的嗯，嗯，并且有很多，你看还带彩，老彩啊，这是老彩，老彩。我不讲老彩不老彩，非常漂亮。不讲卖多少钱啊、嗯？我跟你说，我就一个原则啊，你卖给我东西，我先吊吊你的胃口。哦，我这是属于吊胃口。啥意思啊？没听懂。你卖给我纸箱子，你想卖给我银元，我不要。啊、哦，嗯，我先要胃口，我先给你调调出来。哦，先不要。对，你这还史上兵法了。哈哈哈哈哈！这说实话，干生意的，我感觉我生活上都屈才了。我应该去收银元，有没有？我下边有没有金砖金条？嗯，那你可以试一试。但是老哥有啥说啥的，那我得先给你一个忠告。嗯，你这次收的是真的，嗯、那不代表你每次都能收真的，嗯、因为现在假银元也很多。这个东西啊，都是有门有户的。如果说假的，他刚卖给我假货，我立马第二天都得找到你。哦，去去人家家，去人家家，肯定嘛。我的天呀！我三百块钱一个收不来，你卖我假的，好的，你给我闹着玩的嘛。啥也不说了，老哥，我看了啊，东西都没问题，嗯、没问题。不过确实没有什么特殊的版别。嗯，白讲白有版没版别，反正这是我以后不打算干收破烂了，以后咱俩合作。那我我下面给你先算一算，你算算算算算,算，给你都给你。嗯、那行那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，我想买几个这东西啊，银元。家里都快吃不上饭了，孩子都奶粉都断了。这这是遇到事儿了，这是。嗯，那是我自己没本事，我是个农民工。哦、啊。嗯，前几年吧，跟着工地来回跑，啊，还多多少少能挣点钱，够过日子了。哦。这两年吧，工地停工了，停工。想要的活儿咱接不住，嗯，也不好挣钱。这俺儿才添个儿，我家四个孩子。哦，四个孩子，嗯，前三个都是闺女。你不知道，你农村你没男孩，你太不接头。那个理解理解。嗯，对，没办法，必须得要一个。哦，三个女儿，一个儿子。嗯，嗯对，都不大孩子，七八岁的七八岁，五六岁的五六岁。啊，俺儿最小才刚满一周岁。刚满一周岁。这几年吧，我这个也有点腰疼腿疼。我不吃倒怪是啊，你孩子不吃咋弄啊？那是，还有学费、学杂费啥东西嘞？那是那是，就是俺媳妇儿那时候陪嫁带过来了，俺、哦、一直很宝贵，俺媳妇儿对我也很好，这实在没办法了，俺不好意思跟人家借钱。你媳妇儿的嫁妆银元，对，都想叫她卖了，卖了，看能不能先把眼前的难关给渡过去。对对对，是吧？我这努力都找着工作了，嗯，行情不好啊，停工的工地太多了。是嘞，那行，我先给你看一看吧。好吧，好好好，嗯，都是真的，你放心。总共是，总共是十块银元，嗯、哦，是吧？白买真的，这点你放心。嗯，行行，我看了，东西没问题，嗯、对对对我先给你分分类。好好好，因为这你看上面有龙阳，嗯，有大头，它价格是不一样的。哦，价格不一样。对，我看一下大头有没有板别啥的。好好，确实都是老银元，像这种在我们行内叫一眼开门，老货。开门老货啥意思？就是老的，不假。啊、嗯、啊，对对，不假，可能假，不可能假。啊，嗯，你这碰到事儿了，有啥说啥的，能多给点儿的，咱就多给点儿，好吧？那中中中，谢谢谢谢。哎，这这大头，这是五块大头，这还都是大头，总共是八块大头，然后两块龙阳，两个都是北洋龙，啊，哦，你看一下。数量应该都对得上十块嘛，总共，对吧？哦，对对啊，因为大头呢也没啥板别，都是普通的，三年、十年，没什么板别。大头是不是都带着刃？对对对，这上面是袁世凯，袁世凯的头像。对对对，普通的大头呢，冰面上我都看了，也没啥伤，一块给你按一千二。一千二。对，一千二。那这个龙呢？嗯，这个龙阳北洋龙，我看了一下，像这个北洋龙品相还说得过去，品相还说得过去。不过这个有个戳脊，你看一下，戳脊什么意思？有戳脊，这就是以前钱庄验真假的时候给打的戳脊，验过真假之后它盖个章一样。这更好啊，说明之前人家都知道是真的。嗯，那是那是，东西没问题。嗯，北洋龙像这带戳的，我能给个两千五。啊，龙贵。对，龙会贵。人像的不贵。嗯，这个也有伤，你看一下，它这个北洋的洋字三滴水都没了。嗯
，最明显，你看这是不是？嗯，嗯对。这也能给个两千五，这是五千。嗯、哎，然后这也是一千二一块，这下来六千，我这算下来应该是一千一千四一万四千多。我给你拿一万五吧。一万五。对，你碰到难事了。嗯中中有啥说啥的，你多给点，多给点，好吧？是是是，哎，你这这，打听过，我之前也打听过这家了，那你比这家还高，哎，你这加加五百块钱，嗯，加算是四百块钱，加四百，好人好人，好吧？哎，这这这，你这孩子生的也是太多了啊！哎，这没有办法，你谁想都，前两年行情都很好，啊，全国各地的跑，一天。都管挣四五百、五六百，哦，这今年这是不知道咋回事，这这这两年都不好。哎，啥也不说了，反正慢慢会好起来的。对对对，会好起来的，好吧？我先给你，没事没事没事。看您的面相也是个好人，祝您生意兴隆。啊，行行，谢谢谢谢。呃，老哥，这这也是从农村收回来的，也是从农村。下乡收来的。下乡收的。嗯。都是在云南那边。对，都是云南的。啊。我去年其实去过云南，去那个去过云南昆明，昆明。然后他那个那个小伙子，他卖过银元，他不是不是昆明本地的，他好像是他是什么寨子，他他们家应该以前是比较有钱，说是他那个寨子，整个寨子都是他们家的。他说他去跑到那个山上，他说那那那一片山能望到的地方都是他家的，反正有钱。然后呢，他们这因为那个是他应该说的事啊，应该就在民国晚清那阵儿，然后到现在不行了，现在因为那因为建国以后，慢慢的一下子这个财主啊、地主啊啥的，都给那个啥了嘛，都都都都分田地了嘛。虽然不行了，但是他们家里放的那个银元有一个地窖，他是下面我想一下啊，应该大概有。他们光他堂兄弟，都有好像十一二个吧，就堂兄弟，包括他那个啥，一人你知道分了多少？就那云南云云南半元龙，还有大个的大头啥的，光云南半元龙他分了大概有应该是五百多枚，还有大头，大头分的也有几百枚，包括各种反正各种云岩，就他们家地窖。基本上每个孙子，就他那一辈儿的，都都分了好几百，都分了好几百。想一下，他以前估计家里面确实是真有钱。我就是，我就那一次去年，去年夏天，我就到他们那边去收，大概收了有，应该四百多枚吧。我估计你是碰到埋雷的了。咱们再看一下这这这些，老哥，这也不行啊。云南老龙可可不便宜，云南老龙在省龙里边，相对来说价值都比较高，比普通的省龙要贵很多。但是这个东西不对，还是全龙鳞的。如果真品的话，这一个两三万，没问题，就这品相。你要是品相差的，还得值一万多呢。这不行。不对啊，老哥，这这些银元我感觉跟这这里面这些云南云南的龙都差不多呀，感觉像一路货呀，这感觉，啊，我我记得这里面也有那个啥，这是广东的，这是大这是大昆龙，这都不对，这这我感觉它这个包浆的颜色跟这些都不对呀，啊。<笑>确定是不不是在一个地方收的吗？不是，不是那个村子里边，那个是山区里边收的。山区里面收的，真的是山区里边收的。我我知道你现在是在山区里面收的，嗯，是在一家收的吧？就一个村里面收的，反正是。不不不是，也不是。嗯，山寨的。那也不对呀、啊嗯。那你这这现在问题是这我看了。你不是一个地方收的，但是这东西我看着都不对呀、啊，这包浆看起来都不行啊，不是老包浆，还有没有了？啊？你说
都不对。啊，都不对，我看着是都不对。你好，想弄点啥？你看我媳妇给我下的彩礼姻缘，还我值多少钱？你媳妇儿给你下的彩礼姻缘？对呀、啊，不应该是你给你媳妇儿下彩礼吗？说起来难以启齿，我一个大老爷们儿的，我都想呼我自己的脸。啊，啥情况呀？哎，家不是穷嘛，没办法啊，倒插门了。哦，明白了。嗯，当上门女婿了。当上门女婿？嗯，哎，现在上门女婿也一样。一样是啊，谁有谁有点钱，谁想当上门女婿、啊？哦，这是女方给你的这个姻缘。嗯，给我下十万块钱的彩礼。下十万块钱的彩礼。嗯，给四块姻缘。还有这四块。嗯。哦，你还别说，这四块姻缘还都不错，都是龙阳。嗯。这个是川龙，都是公博的盒子，给他有差 F 四十五分。你你这东西你不用看，我知道不值多少钱，因为啊。啥玩意有点抬不起来头，他也不会给我下很好的东西。你要说值个一百万，也不可能给我。嗯，你家里面银元，你要说真是能值一百万的，确实很少。嗯、对，下礼才给十万块钱。对对对，啊，这个是就拿过来，主要是看真假，还是准备出手？我先卖了，卖了留给俺妹妹。我家里还有个妹妹呢。哦，还有一个妹妹。啊、对，我那十万块钱的彩礼也给俺父母了。啊、哦，叫他留给俺妹妹生活用。哦。那你没有哥哥或者弟弟吗？没有，家里我也是独生子。你这不算独生子，你这有妹妹算啥独生子呀、啊啊？对对对对,对,对,对,对,对不过你这没有哥哥弟弟，你去当丧门女婿，那你这父母怎么办？那说来说去，他不是家里都是穷吗？不过也不要紧啊。嗯、呃，弟弟也不是多远啊。咱虽然说是丧门女婿，但是在那给他过两年。不是该回来照顾俺父母，还是得照顾俺父母，意思意思不就行了？哦，那对。不过难以启齿一点，他给我有个苛刻的条件啊？咋了？嗯、呃，现在之前你也别人不是都是生一个孩子，你上面女的得随你的姓，对不对？哦，你你的意思就是你和你媳妇儿生的孩子，嗯，要随你媳妇儿的姓。对，别人都一个，给我安排的是俩。哦，你的意思生第一个小孩第二个小孩都得随他家的姓。嗯，对，假如说要真生第三胎了啊，才随我的姓，才随。你的姓，嗯，对，哎，反正是是姓啥都无所谓，反正都是自己的孩子，嗯、对吧？现在孩子没生，你要生了这样说，都是自己的孩子姓。你要这样一说，有没有第三代还这一说呢？现在的生活压力那么大，对不对？你这话说的，你这彩礼都收了，银元也收了，你这想啥呢？你还有没有孩子？嗯、这不是咋说的？这事不是干到事干干上了吗？对不对？这、啊、不是没办法选择吗？那是那是、嗯，呃，不管怎么样，你看啊。人家女方给你十万块钱，又给你四块银元，嗯，你都得好好给人家过日子，对吧？你也看值多少钱嘛，嗯，钱多了可能会给他好好的过一点，钱少了你也是应付一下就完事儿。那不行，那不行，嗯、你这你看着你年龄也不小了、嗯，对不对？你找媳妇儿也现在也不容易，对不对？嗯、更何况人家还给你给你钱，给你银元，你不能说什么什么应付一下。哎，对不对？看感情。嗯，先说一下这银元吧。嗯，嗯对。嗯，你这心唠叨的有点不上不上搭。嗯。嗯，这刚才看了一下，都是省龙，嗯、有广东龙，有湖北龙，还有川龙。嗯，嗯这种龙阳呢，冰面上都没伤。嗯。嗯也都评过级了，差 F 四十五分的。嗯。也就算是通过美品吧。嗯。这一块也就三四千块钱，四千到五千之间吧。嗯，也都小两万块钱。嗯，差不多。嗯，那两万块钱也两万块钱卖了吧？我也不是女的，我要是个女的还给男方带回去，我这都到咱们不用带了。哎呀，你看你这说的，对对你确定？你这说的有点玄乎，<笑>我这感觉有点不相信。你是跟我有啥不相信的？我跟你说的都是实话。你是不是跟我开玩笑的？开啥玩笑？我这人到哪从来不说谎、啊。哎呀。嗯，那行，那行，确定要出手了是吧？确定要出手，赶紧留着，还是那行行行，那我下面给你算一下吧，嗯、好吧？好，嗯。这俺弟给姑娘开挖掘机，挖出来的宝贝，你赶紧给我看看这款值多少钱？呃，我先看看是什么东西，这包的包的怪严实啊。啊，这都宝贝啊。宝贝，这在工地上挖出来的什么宝贝？哇，是银元呀、啊、这，啊。这些银元还不少呢，不过我看好像都是阴阳
墨西哥的阴阳，都是在工地上挖出来的。对呀、啊，给工地上的干可多年了啊，都给那个工地上开挖掘机。这一次也是挖出来那些宝贝，这是分给我的，分给你的。对，家里还有嘞。哇，你弟弟不错，你看挖出宝贝来，还不忘你这个姐姐。对呀、啊，弟跟我可亲了。跟你可亲了、嗯，那不错。我先数一下数量，好,好吧好？这是五块，这也是五块，四块、五块、四五块的，这不少啊。这二十块，二十五块，哦，三三十一块，对，三十一块，三十一块，数量对得上哈。对，那里面还有嘞。还有呢。啊、哦。这边我先看一下吧，这边都是阴阳，先跟你说一下，呃，这种东西我一看就知道这是一眼开门的老货，阴阳呢，它属于墨西哥铸造的，墨西哥当时铸造的阴阳还是比较多的，呃，全世界都流通。嗯，那时候晚清政府一开始，那时候咱们国家用的是银锭、银元宝，你知道吧？嗯，就是为了抵御国外的这些阴阳啊、呃赞阳啊，还有坐阳啊，才最后才发行的那个银元，像那龙阳，明白吧？嗯，这但是这个因为是国外的，嗯，价值相对来说呢比较低一些，一块也就四五百块钱，不值钱呀。一块四五百，这几十块也不少值钱呢。对不对？呃，这还有一摞是吧？你看看，这一摞哇，这么多，我看一下啊。哟，这一摞，这一摞我看都是国内的了。不过这都是铜板啊，这东西怪多。这值钱不值钱？嗯，铜板的话就价值真的不值钱了，价值很低。嗯、呃，为啥呢？我看了一下啊，这也有。晚清明晚清的大清铜币，还有民国的双旗铜板这些呢也是晚清民国那时候的钱，但是这个属于小额的，就相当于咱们现在一块两块的硬币，明白吧？像这些银元啊，就是大面值的，相当于咱们现在的一百百元大钞，明白吧？哎，呃，这个东西因为发行量更多。发行数量太庞大了，因为很多老年人家里面有的都放一麻袋一麻袋的，这东西咋说呀？不值钱，不值钱，一个可能几块钱。嗯，几块钱啊？对，那不值钱。嗯，那你反正是我看这这个数量我就不数了、哦，估计怎么着得有个一百多个。嗯、哦，差不多、啊，差不多，是吧？差不多，都是你弟弟给你的。对呀、啊。啊，你弟弟给你的还不错，只只是这些铜板确实价值低。你弟弟挖的只有这些阴阳吗？没有其他的吗？我看还有带龙的，还有带人头的。哦，带龙的那就是晚清的，晚清的了，那个价值高一些。包括这个带人头的有那个，呃，袁大头、孙小头、传阳、啊。对对，都拿了呀。啊，那那些相对来说比这个价值要高。你像普通普通的小头一块七八百块钱，大头传阳的，只要壁面上没戳没伤。一般也是能值个一千多块钱，嗯，像龙阳价格更高，就是壁面有戳也得个两千多，没戳的话最低得三四千。那老板，照你这样说，这俺弟给我亲的啥，叫不值钱的都给我了，那值钱的他自己留着嘞。呃，给这些也不错呀，这，呃，这这也不少值钱了。你三十一块刚才数的是不是？是的，是的。你就一块四百，三十一块也一万多了。那不中，我当爹的他才给我点纸钱嘞，还、哦、给多给我点，我回家还得找他去，我得要点带龙的，要点带龙的。对，他如果多的的话，你可以给他要几块，嗯、是吧？要点再要点。啊，那行、嗯，那这些东西咋弄？这我先不卖了，我先拿回家。那行，我再给他换点纸钱嘞。行行行行行，啥时候想出手了？你呃，随时联系我，好吧？好好好。哎，这东西都没问题啊，都是老的，看了。好好,好,、啊、好,好，还有这这这个，还有这个。好好，啊、我得回家赶紧找俺弟弟，要值钱嘞。行行行行行，我这收破烂收回来十一块银元，花了五百块钱，也不知道是真是假，你赶紧给我看看。收破烂收的，对，总共是十一块五百块钱。我的天呀，现在收破烂的都能收银元了吗？这些东西我本身都不想要，啊，老婆对吧？他啥也不懂啊，他求着我要嘞，叫我收嘞，求着您要
。对呀、啊，我收费用烂也可以，这东西谁知道价钱啊？都给他五百块钱，多一分我都没给他。就这十一块银元，给他五百块钱。本来是五十块钱一块儿哦，最后还拿到一块儿了哦，五、啊、百块钱这算好的是五十块钱一块儿，对，十块儿，然后最后又算送了一块儿、嗯嗯，对啊，你先别说其他的、啊，你赶紧给我看看，因为这个东西啊，我拿回家，俺、啊、家里边人说，有说是铜的，有说是铁的，说实话，我这对这我这头皮麻。是不是铁？我估计您应该比较了解，也好辨认。我看着不像铁，一个吸铁石就搞定了吗？没有吸铁石，关键是你们收破烂的肯定有收吸铁石、嗯、啊！兄弟，赶紧给我看看，再<笑>回来就亏了，亏了五百块钱，咋说的？五百块钱。我估计啊，是不是家里人看到这有点这个黄色的花浆？嗯，对。害怕是铁的，我感觉也是嘞。啊，别弄假了都弄，那假了我可完了。这假是假不了了。嗯，呃，我先给你吃个定心丸。嗯，这些银元都是真的。嗯，这回啊，说实话，嗯、你是捡大兜了，捡大漏了，大漏。何漏之有？何漏之有？呃，我跟你这样说啊，我看了一下，总共是嗯十一块，十一块是吧？对，这龙阳还很多。嗯，有三块大头。嗯，应该是七块北洋龙。嗯。然后一块儿，嗯，这个是做人、嗯、这是法哥的，国外的啊、哦，就这里面最便宜的占人啊、哦，就能值五百块钱，就这一块值五百，对，那是最便宜的，这都快卖五千多意思。不不不不不，你我刚才说了，这是最便宜的，嗯、因为这是国外的银元嘛，啊，咱们中国人玩的不多，哦、所以它的价值呢、啊，嗯、呃、相对来说比较低，嗯、这是五百块钱，哦，然后大头，嗯，再说一下大头，我看一下啊，嗯，有没有板别啥的，嗯。九年普通的，这个是十年的，嗯，这个是三年的，嗯，也都是普通版，没啥版别啊、哦。这大头我看壁面上也没伤，嗯，像这种大头，嗯，一块一千二，三千六，对呀、啊，乖乖，你别激动，老哥、哦，别激动，是，这是大头，一块一千二，三块三千六，不带给我开玩笑，那一点玩笑也没开，我这暴脾气，我用最烦的是。开玩笑，老哥，你先别着急。嗯，然后咱们再说一下龙阳、嗯，因为龙阳价格相对来说比较高一些。嗯，我刚才好像看到有一个壁面有伤的。嗯，因为壁面有伤啊，它就比较便宜了。嗯，这个这个这个，嗯，像这个，嗯，有搓机，这也就两千多块钱，一块两千多，你确定？我肯定，这是三三十四年的北洋龙，龙阳三剑客之一。嗯、哦，北洋龙两千多。两千多块钱，乖，这一下，这几个，然后其他没伤的，那是有伤的，两千多啊、嗯，这没伤的一块三四千，一、嗯、没啥问题，三四千一个，对，三四千一个，你别激动，老哥，三六一万八，一万八两千两万，乖乖，这都两两万多嘛，嗯，那肯定是超两万了，超两万是没问题的，别说了，老板啊，现在都给你。现在给我，你要是不给我，我跟你说，我几个给你没完。你看，嗯，确定是你收的啊？肯定是收的啊！我跟你说，啊、他家里还有嘞。我当时说实话，兜里都带了五百块钱啊，带的太少了啊。你都这样一说，明天我跟你说，两万本儿，我直接给他搂两万。嗯，可以。嗯，不过刚才您说是一个老年人、嗯、老太太是吧？对呀、啊。嗯嗯，咱说句实话，捡漏可以捡、嗯，老太太人家年龄大了。对，既然卖这个，这搁谁家里啊,啊都是传家宝。啊说明是碰到事儿了，那、嗯、别那那了，老板，你别说那么多啊，马上我拍个照，看，比如说这这三千的是吧？嗯、我我到时候给他两千，这一千多了我给他八百，这个最便宜的我给他四百。哎，对了对了，对对哎、嗯，人家碰到事儿了，能多给一点啊？嗯，多给一点，这样比较好一点。别说了，老板啊，都这样说吧，就这样说，赶紧算。那行那行那行，我下面给你算一算啊。这放的东西不少啊。不是，老哥，咱是四川哪里的？四川泸州的。泸州。对。哦，泸州老窖那个地方。老窖。<笑>这些也都是。大针就是大针。大针。大针。那你果然是大针。那你这，说实话啊，这个没见过，这个没见过，应该是属于易造。但是这些啊，你像那个，我知道，我知道，我说属于易造。一想出来的，嗯，然后像这个寿之双龙啊，你这大家都知道，大真上海一两，这是上个月吧，拍卖会上，拍了一千多万这个，就这个，这个是哪儿的？北洋一两，北洋一两也铸造过一两
但是，嗯，没正式发行，也属于四铢币，也是贵得很。这这这拍卖会上都很难见到的东西。对，这是个名字。飞龙。嗯，这这飞龙这这不行啊。可以开打开来看看吗？不用打开看，老哥，不用打开看，一眼假在我们行内。这湖北双龙，这东西不对。但是这个有记啊，你知道吗？你看有没有？啊，这个记很很关键的，很关键。这个席席子里面有有有有有有有那个纹路啊，有纹路。哎，有纹路，这个是呃尺中尺啊。嗯，这个尺上有有还有尺，不是老哥，很漂亮的。你首先啊，咱玩银元，你首先得确定一下它是不是银的。啊，是这样的呀、啊，对呀、啊，他是不是个声音是是是不是银的？这,这我就一看我就知道他不是银的，看就不是的。嗯，啊，是这样的啊，啊，啊放了还有一个，你可能是咋说呀、啊？你就普通的大头吧，嗯，就做工都比他好得多。你说这更何况像这个币，当时广东铸造的时候，据说是。为了就是慈禧太后，对过世过大寿的是吧？给他铸造的。那你铸造的那，按理来讲啊，他是不是做工应该更精致一些呢？就这，这做工说实话，太差劲了，对不对？你听听声音，这就是铜的声音，外表镀银了，这是。但是我看到里面的有尺啊，这个这个纹路啊，这个椅子里面都有尺啊。那椅子里，这个这个有尺中尺带尺啊，里面都还记号，都不是啊。那不不是不是，都不是啊。不是，这这些全部都是假的。一钞一钞币。嗯，有一钞币，有四铸币，然后反正都连银子都不是的。银子不是的。哎，您像您刚才一开始说啊。不是以前，嗯，以前啥时候留下的？这肯定不是留下。你们是在古玩街上买回来的，或者是在网上买回来的？我没有买的，都是他私底下的，都是都不是买的。不是买的，这从哪来的？就是他的昆明档那个地方啊，对，你不知道啊，挑东西换的，拿东西换的。哎，对，拿啥换的？糖啊、烟呐、啊、这些换的。哦，哦，那个很很紧的，不是买的，就就等于说以物换物。哎，你给他一盒烟，他给你一给你一块银元，是吧？大概多长时间了？七十年代，七十年代，八十年代，七八十年代。对对。七八十年代是确定是你七八十年代换的？他亲自收的，他不是烟啊、糖啊这些生活紧张啊。嗯。他生。你说就以前的呃，喜欢这些东西啊，喜欢这些东西。换的。说是要什么？不要，没有，没有钱的这东西。明白，明白，明白。但是这东西，这个它还有多的，这就好一点的，这是好一点的，<笑>咱们放起来，放起来可以玩可以玩哎，可以玩但是因为像这个东西吧，咋说呀？这这这这这，你就随便换，你也换不来。就像这个，就比如说吧，就是这个广东寿纸币，啊，你不是当时好像是铸造了二十枚，你现在在在咱们国内好像就三枚，北京有一个，上海有一个。还有私人藏家也有一个，你在国外市场上，就这种东西，你能挑出一大堆来，能挑出一大堆来，哎，所以这这咋说呀、啊？这东西反正看着是都不对，不对啊，哎，都不对。对，这我们不是搞收藏的，当时以前当小孩的时候。其实，您您应该有小严的那个联系方式呀。那个谁啊？你的啊？啊，你的。你有你给我发过来有有个啊？对呀、啊，你就你拍图片就行了。非你看四川泸州到咱这儿太远了。我们到郑州，到北京。啊，到北京，正好顺路。顺路就过来看一下。哦，明白了，明白了，明白了。顺路过来看看的。嗯嗯，那行。嗯。